Hallo Leute, ich arbeite mit dem FA jetzt seit ja, ca. zwei Jahren regelmäßig, sodass es so langsam mal Zeit wird, ein Fazit abzugeben. Bei dem FA handelt es sich um eine typische Workstation, die es in, in drei Varianten 06, 07 und 08 gibt. Alle drei ähm, sind absolut baugleich, nur dass der Umfang der Tastatur variiert. Der FA 08 hat eine, eben eine gewichtete Klaviertastatur mit 88 Tasten. Die anderen beiden Varianten haben ja, eben diese typische Synthesizer-Tastatur. Ein absoluter Pluspunkt ist sicherlich das Gewicht. Mit 5,7 Kilogramm kann man den FA sehr gut mit auf die Bühne nehmen. Der FA unterteilt sich in drei Sektionen. Links befindet sich standardmäßig der Bereich, in dem man den Sound sehr schnell verändern kann. Mit den Drehreglern lassen sich auch live wesentlich schneller Soundveränderungen vornehmen als über das Menü, zumal man dann sogar noch die Beam zur Verfügung hat. Wobei da natürlich, ähm, wissen vielleicht schon einige, die Lichtverhältnisse auch gut sein müssen, sonst funktioniert die ganze Sache eben nicht. Des Weiteren kann man super schnell transponieren und die Oktave ändern, was besonders toll bei einer Live-Session ist, was liebe ich persönlich. Man kann auch sehr schnell von Single auf Split oder Layer Dual umschalten. Drückt man beide zusammen, ist man im Multimodus. Ich finde diese Methode besser, als wenn man ständig äh, zwischen Single, Kombi und Multimodus umschalten muss. So kommen wir zum mittleren Bereich der Workstation, wo sich wie bei allen Workstations das Display befindet. Die Darstellung ist zwar sehr scharf, aber partiell auch sehr klein, was ich persönlich als eher negativ empfinde. Hier hätte man sich vielleicht doch für ein etwas größeres Display entscheiden sollen. Ebenfalls hat der FA kein Touchscreen was ich persönlich auch schade finde. Ja, die ganze Zeit hin und her zu klickseln kann manchmal auch nervend sein. Wiederum positiv hervorzuheben ist, dass der FA ein Farbdisplay hat, was heutzutage auch nicht unbedingt immer Standard ist. Zumindest nicht in dieser Preisklasse. Unterhalb des Displays befindet sich die Soundauswahl. Der FA stellt über 2000 Sounds zur Verfügung, die in Kategorien angeordnet sind. Sucht man beispielsweise ein Piano, drückt man die Kategorie Piano und dann die Enter-Taste. Man bekommt dann eine riesige Auswahl an Pianos und E-Pianos geboten. Die Soundsuche gestaltet sich dadurch unwahrscheinlich einfach. Man dreht nur noch an dem Rädchen und hört sich einfach die Sounds an. Auf der rechten Seite befindet sich der Bereich mit dem Sequencer, Sampler und dem Drumcomputer. Standardmäßig werden natürlich auch zahlreicher Pregios mitgeliefert. Das Tempo lässt sich schnell verändern und die Darstellung finde ich klasse. Es ist alles übersichtlich gestaltet und erschließt sich schnell. Der Sequenzer ist sehr einfach gehalten und bietet nur wenig Features. Es macht auch keinen ja, besonders großen Spaß damit zu arbeiten, da die Darstellung, wie er schon erwähnt, einfach zu klein ist im Display. Um Songideen wiederzugeben und diese zu loopen, ist da aber optimal geeignet, finde ich. Äh, zur Weiterbearbeitung äh, ist aber auf jeden Fall ein externes oder ein externer Sequenzer zu empfehlen. So, jetzt noch einiges zum Drumcomputer. Um Songideen auszuarbeiten, eignet sich der Drumcomputer hervorragend. Ich empfehle euch, weitere Drumkits von der Roland-Seite runterzuladen. Damit bekommen die eher langweiligen Beats richtig pep, so nach dem Motto aus Alt macht neu. Wenn ihr dann noch ein paar Soundeffekte hinzufügt, habt ihr was, ja, was wirklich ganz Neues und die Fill-Ins werden ja wie gesagt auch gleich mitgeliefert. Ihr spart euch damit eine Menge Arbeit und könnt das Ganze sogar auch live präsentieren. Ihr könnt alle mitgelieferten Beats auch ausbauen oder Elemente natürlich auch wegnehmen. Mit einem externen Drumcomputer äh, wie zum Beispiel den Arlesis SR18 kann der FA Drumcomputer jedoch nicht mithalten. So, und auf der rechten Seite befinden sich last but not least die 16 Pads die man unterschiedlich nutzen kann. Wer sich meine Songclips schon mal angesehen hat, wird festgestellt haben, dass ich die Pads zum Ein- und Ausschalten, also zum Muten von Instrumenten nutze. Das ist allerdings nur eine Funktion. Man kann damit natürlich auch bis zu 16 Samples abspielen. Die Pads sind im Sample-Modus dann rot gefärbt. Für andere Funktionen sind die Pads immer grün. 
Hier hätte man vielleicht auch mehr Farbe ins Spiel bringen können, wie Hellblau oder dergleichen. Das wäre für mich jetzt noch ein kleiner negativer Punkt, ist aber letztendlich Geschmackssache. Okay, neben dem Abspielen von Samples und dem Muten von Instrumenten kann man ähm, auch noch zusätzlich äh, gruppierte Instrumente auf die Pads ablegen und oder zum Beispiel auch Instrumente im 16-Spur-Sequenzer direkt über die 16 Pads anwählen, ohne rauf und runter zu scrollen. Okay, und zum Schluss natürlich noch mal eine kurze Zusammenfassung. Der FA ist für seine Preisklasse, finde ich persönlich, sehr leistungsstark und bietet viele Features, die meist in höheren Preiskategorien zu finden sind. Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall das geringe Gewicht. Die schnelle Soundmodifikation, die schnelle Soundauswahl, die auch gut kategorisiert ist. Ich finde persönlich auch die Oktav- und Transpose-Funktion, ähm, die direkt anwählbar ist, gerade im Live-Betrieb, sehr wichtig und hier auch gut. Den Drum-Computer kann man live gut einsetzen. Er bietet eben Intro-Pattern und Fill-In, was ich persönlich eben sehr vorteilhaft finde. Des Weiteren hat man 16 Pads zur Auswahl, die vielfach einsetzbar sind. Gerade beim Live-Spiel ein riesiger Vorteil. Negativ sind auf jeden Fall zu erwähnen ein kleines Display mit kleiner Schrift, der Sequenzer mit wenig Editiermöglichkeiten, das ähm, Display selbst hat eben auch kein Touchscreen und die Tastatur selbst hat kein Aftertouch. Ansonsten finde ich insgesamt ist der FA sehr gut und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.